हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग टुडे वी विल डू टेक्सुअल क्वेश्चन ऑफ पोएम द वॉइस ऑफ रेन ऑफ क्लास इलेवेंथ द पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट वाइट मैन द फर्स्ट क्वेश्चन इज देर आर टू वॉइसेज इन द पोएम इस पोएम में दो वॉइसेज हैं दो आवाजें हैं हु डू दे बिलोंग टू ये किन की आवाजें हैं विच लाइन्स इंडिकेट दिस और कविता की किन पंक्तियों में इसके बारे में पता चलता है आंसर द वन वॉइस इज ऑफ द पोइट पहली आवाज कवि की है एंड द अदर इज दैट ऑफ द रेन और दूसरी आवाज बारिश की है द फॉलोइंग लाइन्स इंडिकेट दिस अब इन पंक्तियों में पता चलता है वो लाइने हैं एंड हु आर्ट दो सेड आई आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन दीज वर दू लाइन्स फर्स्ट इंडिकेट्स द पोएट एंड द नेक्स्ट इंडिकेट्स the rain next question what does the phrase strange to tell mean strange to tell phrase ka matlab kya hai answer it was raining softly dheere dheere barish ho rahi thi the poet asked the soft falling showers who he was poet ne dheere dheere aane wali barish se pucha ki wah kon hai he was filled with wonder usko bada aashchary hua When he heard the voice of rain answering his question, जब उसने बारिश की बोछार से जवाब सुना Next question, there is parallel drawn between rain and music. बारिश और संगीत के बीच में समांतरता बताई गई है Which words indicate this? किन शब्दों से इसका पता चलता है Explain the similarity between the two. दोनों के बीच में similarity समांतरता बताइए एक जैसा कैसे है दोनों आंसर द लास्ट टू ब्रैकेटेड लाइंस ऑफ द पोएम ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक आखिरी की जो दो पंक्तियां आपको कविता में ब्रैकेट में मिलेंगी वो बताती हैं कि बारिश और संगीत के बीच में क्या समानांतरता है दोनों एक तरह से किस तरह है द म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग राइज फ्रॉम द साउल ऑफ ए पोएट गीत की संगीत कवि की आत्मा से निकलती है इट कीप्स पोइट साउल प्योर एंड हैप्पी इससे कवि की आत्मा पवित्र और खुश रहती है सिमिलरली रेन राइज फ्रॉम द अर्थ इसी तरह से बारिश भी धरती से शुरू होती है आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई जब वह आसमान से नीचे आते हैं इट गोज बैक इन टू दर्थ प्लेस और वह वापिस अपने उसी धरती में जहां से उसका जन्म हुआ है वहीं पहुंच जाती है इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल और इससे दोबारा से धरती प्योर पवित्र और ब्यूटीफुल खूबसूरत बन जाती है द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम इस पोएम में जो बारिश की साइक्लिक मूवमेंट है जो कि बार बार निरंतर होती रहती है किस तरह बताई गई है कंपेयर इट With what you have learnt in the science, जो विज्ञान में आपने सीखा है जो वाटर साइकिल आपने विज्ञान में साइंस में सीखा होगा उसमें और इसमें क्या समानांतरता है आंसर द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन इज साइंटिफिकली ट्रू पोइट ने जो इस पोएम में बारिश के बारे में साइकिल बताया है वो साइंटिफिक ट्रू है मतलब वैज्ञानिक रूप से सच हैं जैसा कि हमने अपने सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लासेज में पढ़ा भी है The birthplace of rain is, of course, the earth. बारिश की जो बर्थ प्लेस है वो अर्थ है इट कंटिन्यूसली राइजेस फ्रॉम लैंड एंड द सीज यह लगातार धरती और सी समुद्र के ऊपर से जाती रहती है इट राइजेज टूवर्ड्स द स्काई एंड टेक्स अ वेज शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड यह आसमान की ओर जाकर एक आकार लेती है और बादल के रूप में तैयार होती हैं वेन इट फॉल्स जब यह नीचे आती है इट बाथ एवरी थिंग सॉफ्टली हर चीज को बड़े प्यार से नहलाती है इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल यह अर्थ को धरती को प्योर पवित्र और ब्यूटीफुल खूबसूरत बना देती है इट गोज बैक इन टू इट्स बर्थ प्लेस यह वापस अपने बर्थ प्लेस धरती में चली जाती है अगेन इट राइज अपवर्ड टू हैवन दोबारा से वह आकाश की ओर आसमान की ओर फिर चली जाती है एंड द साइकिल कंटिन्यूज एंड और यह साइकिल जो रेन साइकिल है वाटर साइकिल है 
लगातार निरंतर चलता ही रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर दी लास्ट टू लाइन पुट विद इन ब्रैकेट इस कविता की जो आखिरी दो लाइने हैं वो ब्रैकेट में क्यों डाली गई है आंसर द लास्ट टू लाइन आर नोट द वॉइस ऑफ द रेन आखिरी की दो लाइने वो वॉइस ऑफ रेन नहीं है वर्षा की आवाज नहीं है दे आर दी पोएट्स कमेंट ऑन म्यूजिक वे कवि की टिप्पणी है जो उन्होंने संगीत के बारे में की है हियर द पोएट ड्रॉज ए सिमिलरिटी बिटवीन सॉन्ग एंड रेन यहाँ इन दो लाइनों में कवि ने सॉन्ग और रेन के बीच में कंपेयर किया है संगीत और बारिश की आवाज में कंपेयर किया है दीज लाइन्स हैव नो रिलेशन विद द मेन थॉट ऑफ द पोएम इन लाइनों में कविता की सोच से में बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है सो दे हैव बिन पुट विद इन द ब्रैकेट इसीलिए इन लाइनों को ब्रैकेट में रखा गया है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लीड द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स फाउंड इन द पोएम इस कविता के अंदर जो अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको बताइए आंसर द फर्स्ट इज लैंड एंड इट्स अपोजिट इज सी द सेकेंड इज डे एंड इट्स अपोजिट इज नाइट आफ्टर दिस नेक्स्ट इज सेम एंड इट्स अपोजिट इज चेंज नेक्स्ट रैक्ट अपोजिट अनरैक्ट द लास्ट इज विद एंड इट्स अपोजिट इज विदाउट स्टूडेंट्स दिस वॉज ए टेक्स्टुअल क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल Thank you.